हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द राना एकेडमी सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर फोर जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज पार्ट ए उसकी थ्योरी हमने डिस्कस कर ली थी आज के लेक्चर के अंदर हम उसकी जो एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज फोर ए उसके फर्स्ट फिफ्टीन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि वट डू अंडरस्टैंड बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सो देखिए हमने इसके बारे में पढ़ा था कि जब कोई रे ऑफ लाइट जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है देन ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट आपकी जो रे ऑफ लाइट होती है वो अपने पास से डिविएट हो जाती है ठीक है और इसी फिनोम का नाम है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अब इसको पेपर में कैसे लिखना है उसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है आपकी कहता है चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन एंड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज असेंशली अ सर्फेस फिनोमिन आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ड्रो डायग्राम्स टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एयर टू ग्लास तो देखिए एयर टू ग्लास के अंदर हम इस तरह से इसको शो करेंगे इसके अंदर आपने इंसिडेंट रे भी बनाना है आपने रिफ्लेक्टेड रे भी बनानी है और आपने रिफ्रैक्टेड रे भी बनाना है ठीक हो गया एंड इसमें बोला गया है कि आपने लेबल करना है इंसिडेंट रे को एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को जो कि आप यहां पर देख सकते हो और दूसरा है ग्लास टू एयर ग्लास टू एयर तो ग्लास टू एयर क्या होता है जब वो डेंसर से रेयर मीडियम जाता है तो इस केस में जो आपकी रे ऑफ लाइट है वो बैंड हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल अब जो एक बात आपने याद रखनी है वो सिर्फ ये है कि यहां पर मीडियम वन मीडियम टू लिखा हुआ है ना तो इस केस में ऊपर वाला एयर हो जाएगा नीचे वाला आपका ग्लास हो जाएगा और इस केस में ऊपर वाला आपका ग्लास हो जाएगा और नीचे वाला आपका एयर हो जाएगा तो इस तरीके से आपने ये ड्रॉ करना था इज दट ओके तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है अरे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन ग्लास स्लैब सो वट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द रे सो देखिए जब भी एक रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पे नॉर्मली फॉल करती है तो बिना किसी डेविएशन के वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है इसी वजह से इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो जीरो होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जीरो होता है एंड इवन एंगल ऑफ डेविएशन भी आपका जीरो होता है एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब होता है कि एक रे ऑफ लाइट जब दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो कितने एंगल से अपने ओरिजिनल पाथ से कितने एंगल से वो डेविएट करती है तो इनिशियली इंसिडेंट रे नीचे आ रही है और ऐसे आगे की तरफ जा रही है सो so, इनके बीच का जो एंगल है वो आपका जीरो डिग्री ही आएगा क्लियर तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एन ओब्लिकली इंसिडेंट लाइट रे बेंड एट द सर्फेस ड्यू टू चेंज इन स्पीड वेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द रे डज नॉट बैंड वेन इट इज इंसिडेंट नॉर्मली विल द रे हैव डिफरेंट स्पीड इन द अदर मीडियम इसका जो आंसर है वो है यस yes. ठीक है जो इसका आंसर है वो है आपका यस yes. देखिए एक बात आप अच्छी तरह जान लीजिए यह बात सच है कि बिना किसी डेविएशन के रे ऑफ लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है जब वो नॉर्मली इंसिडेंट होती है बट हाँ कुछ उसकी जो स्पीड है उसमें चेंज आता ही आता है जब भी वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा इज दट ओके सो इसका आंसर है यस yes. तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो कहता है वट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेन इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम सो आंसर है द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू Another. So, ये है इसका रिक्वायर्ड आंसर ठीक है तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहता है लाइट रे सफर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एट द बाउंड्री इन पासिंग फ्रॉम एयर टू वॉटर सो ड्रो अ नीट लेवल रे डायग्राम टू शो इट देखिए यही इसका आ, सही डायग्राम भी है तो बस आपने क्या करना है एग्जैक्टली exactly यही आपने बनाना है बस याद रखना कि यहां पर आपके पास एयर लिखना है और यहां पे आपको वॉटर लिखना है दैट इज द ओनली डिफरेंस ठीक है क्योंकि एयर से वॉटर में जा रहा है मतलब रेयर से डेंसर जा रहा है इट विल बेंड टूवर्ड्स अ नॉर्मल इसलिए ये इसका सही नीट एंड लेवल डायग्राम रहेगा क्लियर तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अरे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम अ मीडियम वन टू मीडियम टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ द इंसिडेंट रे विल डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द इंसिडेंट रे सो देखिए आपको मैंने पहले भी एक बार बताई थी कि फ्रीक्वेंसी को छोड़कर बाकी जो भी क्वांटिटी आप स्टडी करते हो उसमें कोई ना कोई चेंज आता है तो इसका मतलब यह हुआ कि इसकी स्पीड में भी चेंज आएगा इसकी इंटेंसिटी में भी चेंज आएगा और इवन इसके वेवलेंथ में भी चेंज आएगा क्लियर तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 
कहते हैं स्टेट द स्नेल्स लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखिए हमने दो लॉज इसके जो पढ़े थे वही आपके स्नेल्स लॉ है पहला द इंसिडेंट रे द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन एंड दूसरा द रेशो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर ए पेयर ऑफ गिवन मीडिया एंड मैथमेटिकली हम इस चीज को रिप्रेजेंट uh, करते थे और उसी कांस्टेंट को हम कहते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिफाइन द टर्म रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम तो देखिए इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं आपको मैंने कहा था ना कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसी की जो रेशियो होती है उसी को रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कहा जाता है सो बेसिकली द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम कहते हैं कि क्या इसकी वैल्यू कभी लेस देन वन हो सकती है तो इसका आंसर है कभी भी नहीं हो सकती इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन वन होती है तो देखिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देकर इसको समझा देता हूं देखिए आपको अच्छी तरह पता है कि जब हम अपना रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है ना इसी तरह से रिप्रेजेंट होता है ना आपका सो ये क्या है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है विद रिस्पेक्ट टू एयर क्लियर अब आप अच्छी तरह जानते हो एयर के अलावा अगर कोई भी मीडियम आप लेते हो तो जो उसकी स्पीड है हमेशा डिक्रीज होती है कहने का मतलब कि स्पीड ऑफ एयर हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू किसी मीडियम के तो न्यूमिनेटर हमेशा आपका ज्यादा होगा डिनोमिनेटर से इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी ग्रेटर देन वन रहेगी और वही बात आपको यहां पर एक्सप्लेन की हुई है क्लियर तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहता है कंपेयर द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 थाउजेंड एंगस्ट्रॉम जिसको वॉलेट लाइट कहा गया है एंड 8000 थाउजेंड एंगस्ट्रॉम जो कि एक रेड लाइट है इन वैक्यूम सो देखिए आप अच्छी तरह जानते हो कि वैक्यूम के केस में कलर कोई भी हो उन सब की जो स्पीड है वो एक जैसी रहती है इसलिए जो इनकी रेशियो होगी वो क्या होगी वन इज टू वन क्योंकि दोनों की जो स्पीड है वो एक्टली क्या होगी सेम होगी फिर वो कहता है कि हाउ इज द रिफेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट इन इट एंड इन वैक्यूम और एयर सो देखिए ये है जिस तरीके से आपने इसको रिप्रेजेंट करना था कैसे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम इज दैट ओके जी तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ए लाइट रे पासिस फ्रॉम वॉटर टू एयर वॉटर टू एयर एंड उसके बाद वॉटर टू ग्लास है इन ईच केज स्टेट हाउ डज द स्पीड ऑफ लाइट चेंज क्योंकि देखो वॉटर टू एयर की बात करें तो ये डेंसर से रेरर जा रहा है तो स्पीड आपकी बढ़ जाएगी वॉटर टू ग्लास की जब बात करेगा तो वो रेरर से डेंसर जा रहा है इसी वजह से जो आपकी स्पीड है वो आपकी डिक्रीज कर जाएगी और ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर क्लियर तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहता है लाइट रेज पासिंग फ्रॉम वॉटर टू अ मीडियम ए स्पीड अप बी स्लोस डाउन इन ईच केस नंबर वन गिव वन एग्जाम्पल ऑफ द मीडियम एंड स्टेट वेदर द रिफेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू लेस देन और ग्रेटर देन रिफेक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉटर सो देखिए ये इसका आपका आंसर हो गया तो पहले पार्ट में अगर स्पीड अप हो रहा है तो ऑब्वियस है वो एयर होगा और अगर वो स्लो डाउन हो रहा है तो उससे ज्यादा डेंसिटी होनी चाहिए तो ग्लास की डेंसिटी वॉटर से ज्यादा है तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया फिर वो कहता है कि क्योंकि ऑब्वियस है वॉटर से एयर जा रहा है आपका तो रिफेक्टिव इंडेक्स आपकी कम हो रही है और अगर वो वॉटर से ग्लास में जा रहा है तो रिफेक्टिव इंडेक्स आपकी बढ़ रही है क्लियर तो यह है आपका रिक्वायर्ड आंसर तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहता व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.54 व्हाइट लाइट तो इसका मतलब है दैट द स्पीड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इन एयर इज 1.5 टाइम्स फास्टर फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास तो ये है इस स्टेटमेंट का मतलब मतलब ये कि आ, अगर ग्लास की अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट अगर मैं उसको देखूं और एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट अगर मैं उसको मेजर करूं तो एयर के अंदर ग्लास के विद रिस्पेक्ट टू 1.5 टाइम्स फास्टर वो मूव करता है तो ये इस स्टेटमेंट का मतलब होता है क्लियर तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहता है मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट पास फ्रॉम एयर टू ग्लास द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर इज लेमडा ठीक है and the speed of light in air is c and in uh, in glass is v if the refractive index of glass is 1.5 right on the relationship between c and v and the wavelength of light in glass so dekhiye main aapko pehle bata deta hu uh, jo refractive index hota hai wo hota hai speed of light in air divided by speed of light in a medium so dekhiye aap achhi tarah dekh sakte ho yahan pe jo c hai wo aapka n into v aa jayega n ki value already di hui hai 1.5 to ye relation hai mere pehle part mein dusre case mein humne padha hua hai ki 
किसी भी मीडियम का अगर मैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की बात करता हूं तो देखिए जैसे कि ये मीडियम है विद रिस्पेक्ट टू एयर तो वेवलेंथ इन एयर डिवाइड बाय वेवलेंथ इन मीडियम होता है सो वेवलेंथ इन मीडियम निकालने के लिए वेवलेंथ इन एयर को डिवाइड करना पड़ता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के साथ और यहां पर लैम्डा दिया हुआ है एयर में और इफेक्टिव इंडेक्स वन है तो ये है आपका रिक्वायर्ड रिलेशन इज दट ओके तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2016 के अंदर आपके आया हुआ है देखिए मैं एक बात आपको पहले बता दूं, एक बार मैं पूरा आपका सिलेबस खत्म कर दूं, फिर मैं ना चैप्टर वाइज आपके जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चन होंगे वो भी मैं डिस्कस करूंगा डोंट वरी वो मैं सब कुछ करने वाला हूँ ठीक है तो चलिए पहले हम जल्दी से अभी क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कहते हैं अब बोए यूज ब्लू कलर ऑफ लाइट टू फाइंड द रिफेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ही देन रिपीट द एक्सपेरिमेंट यूजिंग रेड कलर ऑफ लाइट विल द रिफेक्टिव इंडेक्स बी सेम और डिफरेंट इन टू केसेज आंसर है दे आर डिफरेंट ऑफ कोर्स एंड गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर सो देखिए मैं आपको पहले एक बार समझा दू कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की जब बात हम करते हैं तो वो वेवलेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन में होता है तो मतलब ये कि देखिए वेवलेंथ ऑफ रेड इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वॉलेट राइट जो रेड है उसका लगभग 8000 थाउजेंड एक्स्ट्रॉम होता है और वॉलेट का होता है 4000 थाउजेंड एक्स्ट्रॉम तो वेवलेंथ ऑफ रेड हमेशा बड़ा होता है वेवलेंथ ऑफ वॉलेट के सो देर फॉर रिफेक्टिव इंडेक्स फॉर रेड इज लेस देन रिफेक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉलेट ठीक है तो कभी भी एक दूसरे के बराबर वो हो ही नहीं सकते और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है कहता है रिफेक्टिव इंडेक्स विल भी डिफरेंट और रीजन भी यही है स्पीड ऑफ ब्लू लाइट इन ग्लास इज लेस देन दैट ऑफ रेड लाइट एंड रिफेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास सो म्यू ऑफ ब्लू इज ग्रेट दैन म्यू ऑफ रेड सो यही बात मैंने आपको यहां पे भी समझाई है आप विवलन के भी टू भी बोल सकते हो अगर आप चाहें तो ऐसे भी इसका आंसर दे सकते हैं क्लियर तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ठीक है तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज फोर ए के फर्स्ट फिफ्टीन क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आगे होंगे तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच